वेलकम बच्चों सो लास्ट टाइम हमने देखा नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हम आगे बढ़ते बढ़ते हम हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंच चुके थे तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं एक मिनट के अंदर में हमारे लास्ट टाइम में जो नंबर्स पढ़े उनकी सबसे पहले देखा हमने नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इंटीजर्स निगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो उसके बाद रैशनल नंबर देखे इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन पी बाई क्यू वे यर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो यानी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आता उसके बाद में हमने देखा वहाँ पर इरैशनल नंबर जिनका रूट नहीं निकलता हुज रूट कैन नॉट बी फाउंड ठीक है उसके बाद रियल नंबर्स देखे एक्चुअल रियल नंबर को हमने बाद में ट्रांसफर कर दिया था सबसे आखिरी में ठीक है तो बीच में हमने देख लिए इवन नंबर्स डिविजिबल बाय टू ऑड नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय टू उसके बाद प्राइम नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट वन ठीक है उसके बाद टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर उसके बाद आगे बढ़े हैं वहां पर हमने देखा हमारे पास में कंपोजिट नंबर था डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन अदर नंबर ठीक है कोई भी नंबर रहे एक्सेप्ट वन वन को छोड़कर ठीक है तो वो हमने देखा और वो जितने भी थे दे वेर द रियल नंबर्स ठीक है हमने देखा कि वो हमारे रियल नंबर है और उसके बाद में थोड़ा सा हमने देखा था एक छोटा सा सॉल्व करके बताया था कि एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आता है इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन होगा एक्स इज इक्वल टू रूट माइनस वन होगा और रूट माइनस वन अभी तक हमने टेन क्लास के हिसाब से देखा था तो ये हमारे नॉट रियल रूट्स था मतलब हमारे रियल नंबर नहीं था तो इसी को हमने क्या कहा था इमेजनरी नंबर ठीक है इमेजनरी नंबर जिसको हमने क्या आई से बताया था जिसको हमारा नाम था आयोटा जो प्रपोज किया था हमको लियोनार्ड यूलर ने ठीक है तो यूलर ने जो हमको दिया था तो वो आए था इसी का इस्तेमाल करके अब हम जंप करने वाले हैं हमारे नई सिस्टम बोल सकते हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम या फिर सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलो ठीक है तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है चलो तो शुरुआत करते हैं आज हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ठीक है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले जैसे हमने देखा रियल नंबर अब रियल नंबर के उल्टा होने जा रहा है इमेजनरी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते लेकिन उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ रहेगा सो वो हमारा क्या है इमेजनरी नंबर तो चलो बताओ मैंने कहा था आय तो आय की वैल्यू क्या ली थी हमने रूट ऑफ माइनस ठीक है और इसी आय को हमने क्या कहा था आयोटा ठीक है जो किसने प्रपोज किया था किसने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले यूलर ने उसका नाम था लियोनार्ड यूलर करके ठीक है तो लियोनार्ड यूलर तो आप सिंपली यूलर भी ध्यान में रखेंगे तो भी चल जाएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं आय ठीक है तो आय को हम क्या कहेंगे आयोटा ठीक है किसने प्रपोज किया था इंट्रोड्यूस्ड बाय ठीक है इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय यूलर आप ध्यान में रखेंगे मैथमेटिक्स ये नहीं है ठीक है तो इन्होंने रखा था अब आय की जो वैल्यू है सो आय इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में रूट ऑफ माइनस वन आप क्या बोलेंगे रूट ऑफ माइनस वन जैसे देखो ना हमारे पास पाई की वैल्यू है हमारे पास फिक्स्ड है ट्वेंटी टू बाई सेवन या फिर थ्री पॉइंट वन फोर टू जो भी आप लेते हैं उसी प्रकार इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि स्मॉल आई जिसे हम आयोटा कहेंगे जो इंट्रोड्यूस किया था यूलर ने उसकी वैल्यू हमारे पास है रूट ऑफ माइनस ठीक है हाँ आप यहाँ पर इसको अगर स्क्वेयर कर दो तो आई स्क्वेयर करेंगे आप तो देखो ना आई स्क्वेयर का मतलब क्या है कि आई स्क्वेयर मतलब रूट ऑफ माइनस वन का स्क्वेयर आपको मालूम है स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसल तो बचेगा क्या माइनस वन ठीक है तो ये i इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन आई स्क्वेयर इज इक्वल टू सिंपली माइनस वन ठीक है तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम ठीक है तो यही हमारा क्या है यही हमारा आप i को इमेजनरी ले सकते लेकिन थोड़ा सा उसको अच्छे से डिफाइन करते सो so, हमारे पास है इमेजनरी नंबर इमेजनरी नंबर ठीक है जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर है होल नंबर है ये सब जो है इनको हम डिफाइन करते हैं ठीक है भले अपने कौन सी लैंग्वेज कौन सी है डजेंट मैटर ठीक है लेकिन इमेजनरी नंबर है उसको भी हम डिफाइन करेंगे ठीक तो इमेजनरी नंबर जो होता है जैसे एक बात बताऊँ ये देखते बराबर आपके दिमाग में क्या आता है देखते बराबर बताओ इसको आप क्या कहने वाले हो यस yes, अब इसको कहने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं ये लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो ये आपके दिमाग में क्या छप जाता है ये लीनियर इक्वेशन है यानी देखते बराबर किसी का पहचान लेना वही तो हमारा नॉलेज होता है तो उसी प्रकार इमेजनरी नंबर को देखते बराबर पहचानना ठीक है तो इमेजनरी नंबर कैसे बोलेंगे द नंबर द नंबर इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ बी आई इन द फॉर्म ऑफ बी आई बोलो या फिर 
आप ए आई बी आई ले सकते हो ठीक है तो बी आई वेयर वेयर जो बी है दैट बिलोंग्स टू आर इसका मतलब क्या है कि बी रियल नंबर है एंड एंड ध्यान में रखना है एक और चीज कि बी नॉट इक्वल टू जीरो बी नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि अगर वो बी आई बी जीरो होगा तो जीरो इंटू आई जीरो हो जाएगा तो जीरो फिर से हमारा रियल नंबर में आता हमको डिपेंड करना है इमेजनरी तो बी क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है एंड ध्यान में रखना है कि आई आई की वैल्यू क्या है रूट ऑफ माइनस वन ठीक है इज कॉल्ड एज इज कॉल्ड एज इमेजनरी नंबर इसको हम क्या कहेंगे इमेजनरी नंबर जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि देखते बराबर आपको पहचान में आने को ना कि कॉड्रेटिक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है उसी प्रकार इमेजनरी नंबर का फॉर्म कौन सा होगा बी आई बी आई दिखा तो समझ जाओ कि क्या है वो इमेजनरी नंबर है जैसे एग्जांपल्स ठीक है आ, जैसे पहले है तो मैं रफ में आपको बताना चाहूँगा या फिर यहीं पर बता देता हूँ अगर मान लीजिए कि मेरे पास रूट में माइनस ट्वेंटी फाइव है रूट में क्या है माइनस ट्वेंटी फाइव सो कैन आई राइट दिस रूट ऑफ माइनस ट्वेंटी फाइव लाइक दिस ट्वेंटी फाइव इन टू माइनस वन लिख सकते हैं ऐसा हम ठीक है तो अब मुझे बताओ इसको सेपरेट करते हैं आपको मालूम है सेपरेट भी करा जा सकता इन टू रूट ऑफ माइनस वन हो जाएगा और अब आप मुझे बताओ यहाँ पे ट्वेंटी फाइव का रूट क्या है ट्वेंटी फाइव का रूट है फाइव ठीक है और ये जो रूट माइनस वन है रूट माइनस वन को क्या कहा है हमने आय कहा है इसका मतलब फाइव आय जैसे यहाँ पे मैंने कहा बी आय वैसे ही फाइव आय तो ये मैंने थोड़ा सा उसको सॉल्व करके बताया तो जो भी इस फॉर्म में है कौन से बी आय के फॉर्म में दैट इज योर इमेजनरी नंबर वो आपका क्या हो जाएगा इमेजनरी नंबर सो ध्यान में क्या रखना है कि इमेजनरी नंबर द नंबर इन द फॉर्म ऑफ बी आय वेयर बी बिलोंग्स टू आर मीन्स बी इज द रियल नंबर एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है एंड आय इज द रूट ऑफ माइनस वन ठीक है सो so, हम उसे क्या कहेंगे इमेजनरी नंबर जैसे अब बाकी के एग्जाम्पल ले सकते हो और ये फाइव आई हो गया आप दूसरा ले सकते हो इसको थ्री आई टू आई ठीक है इट इज ए या फिर एक आधा और एग्जाम्पल ले लो ठीक है टू बाय सेवन आई ठीक है फाइव बाय एट आई इट इज ए मतलब बहुत सारे ऐसे ठीक है तो इन सबको हम क्या कहेंगे इमेजनरी नंबर फिर से ध्यान में रखो आय जिसे हम पढ़ेंगे आयोटा सिंबल है ये इंट्रोड्यूस किसने किया यूलर ने सबसे पहले दिया कि आय इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन मीन्स आय स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन अब ध्यान में रखना है कि इमेजनरी नंबर द नंबर इन द फॉर्म ऑफ बी आई वेयर बी बिलोंग्स टू आर बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड आई इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन इज कॉल्ड एस इमेजनरी नंबर एग्जाम्पल फाइव वाई थ्री आई टू वाई टू बाई सेवन आई फाइव बाई एट आई वॉट एवर ठीक है तो ये सब हमारे क्या रहेंगे हमारे रहेंगे कौन से इमेजनरी नंबर ठीक है सिर्फ जो अगर बी आई की बात कर रहे थे तो बी आई में बी अगर जीरो लेते हैं हम बी क्या लेते हैं जीरो तो क्या होगा जीरो इंटू आई मतलब जीरो तो जीरो जो है हमने लास्ट टाइम भी देखा वो होल नंबर है वो इंटीजर में भी आता है वो रैशनल में भी आता है ठीक है सो अगर बात करते हैं तो ये सब रियल है तो यानी ये रियल पार्ट हो रियल नंबर होगा हमको रियल नहीं चाहिए हमको इमेजनरी इसलिए बी को जीरो नहीं लेना है ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ एक दो प्रॉपर्टीज देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आई ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ आई यानी इमेजनरी नंबर बोल सकते हैं इमेजनरी नंबर ठीक है ये बोलो या फिर सिंपली प्रॉपर्टीज ऑफ आई लेंगे तो भी चलेगा जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि आई इंटू जीरो तो जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मालूम है क्या आता है जीरो ही आता है ठीक है सो आई इंटू जीरो क्या हो जाएगा जीरो ठीक है अगर मान लीजिए कि मैं लेता हूँ कि इफ इफ अगर कोई है ए बिलोंग्स टू आर समझो ए बिलोंग्स टू क्या है आर ठीक है अब पहले थोड़ा सा मैं इसको आपको समझा देता हूँ फिर उसके बाद में हम उसको लिखते तो इसके लिए एक दो चीज़ें लास्ट में चलते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास रूट ट्वेंटी फाइव है ठीक है तो रूट ट्वेंटी फाइव का आंसर फाइव आएगा लेकिन आपको मालूम है लिखते समय माइनस प्लस लिखना पड़ता ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने ये एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले लिया था आपसे ठीक है ये कौन सा कि माइनस तो फाइनली आंसर क्या आया है फाइव आई आया है लेकिन लेते समय आप उसको प्लस माइनस फाइव आई ले सकते हैं ठीक है क्योंकि इसको जब सेपरेट करूँगा तो रूट फाइव का रूट ट्वेंटी फाइव का आंसर फाइव फाइव तो आएगा लेकिन लेते समय प्लस माइनस तो ये तो अभी आप इसी को कैसा लिख सकते थे माइनस फाइव का स्क्वेयर 
इसको ऐसा भी लिखा लिखा जा सकता सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस वन इन टू रूट फाइव का स्क्वायर ऐसा भी हो सकता तो इसके लिए तो आय हो गया स्क्वेयर उसके रूट कट गया तो फाइव आएगा जिसको हम प्लस माइनस ले सकते हैं ठीक है तो सिंपली प्लस माइनस फाइव आए ऐसा हो गया ठीक उसी प्रकार अगर मैं कोई एक आधा नंबर ले लेता हूँ अब यहाँ पे मैंने ये ले लिया ए ए बिलोंग्स टू आर अगर ऐसा लेता हूँ यहाँ पर माइनस ए स्क्वेयर ठीक है यहाँ पर ऐसा ले लिया तो इसको आप कैसा लिख सकते हो रूट ए स्क्वेयर इन टू रूट ऑफ माइनस वन तो देखो स्क्वेयर रूट स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए लेकिन लेते समय प्लस माइनस और इसका मतलब ये ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर ए बिलोंग्स टू क्या है आर है ठीक है देन आपको ध्यान में रखना है कौन सी चीज़ ये कि रूट माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सिंपल कुछ नहीं कहना ए को बाहर निकाल दो प्लस माइनस में डाल दो और माइनस आए ठीक है माइनस वन के लिए रूट में माइनस वन के लिए आए डाल दो सिंपली ऐसा ठीक यानी किसी भी चीज़ को जैसे कि अगर मैं ये लिखूँ माइनस रूट थर्टी सिक्स है ठीक है तो सिक्स का क्या थर्टी सिक्स का क्या होगा प्लस माइनस सिक्स साथ में लिखेंगे आए अगर मान लीजिए कि आपके पास रूट माइनस हंड्रेड है तो आपको मालूम है हंड्रेड का स्क्वेयर रूट है हमारे पास टेन प्लस माइनस डाल दो और साथ में आए चिपका लो ठीक है जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेता हूँ ना आपके लिए ठीक है तो ये माइनस रूट थर्टी का क्या है सिक्स ठीक है लेकिन प्लस माइनस साथ में आए अगर आपने ये ले लिया रूट ऑफ माइनस हंड्रेड तो हंड्रेड का स्क्वेयर रूट है टेन प्लस माइनस ले लो साथ में लगा दो आए अगर मैंने ये ले लिया माइनस मान लीजिए हमारे पास सिक्सटीन है कोई बात नहीं है सिक्सटीन का स्क्वेयर रूट फोर है प्लस माइनस लगा दो साथ में लगा दो आए ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखेंगे कौन सी कि ए बिलोंग्स टू आर देन माइनस ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर यहाँ पे सिक्स का स्क्वेयर है टेन का स्क्वेयर है फोर का स्क्वेयर है तो डायरेक्ट ए बाहर आएगा मतलब सिक्स बाहर आएगा टेन बाहर आएगा फोर बाहर आएगा प्लस माइनस लगा दो आए चिपका दो रहेगा ध्यान में तो ये हमारी एक और प्रॉपर्टी उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और एक दो चीज़ें देखते हैं हम इसके पहले ठीक अगर मान लीजिए कि इफ इफ ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू आर अगर ए और बी दोनों के दोनों क्या है हमारे पास आर अगर है एंड अगर मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ ए आई इज इक्वल टू बी आई ठीक ए आई इज इक्वल टू बी आई तो इसका मतलब ये है देन सिंपली ध्यान में रखना है देन देखो आई आई को छोड़ दो तो ए इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी यानी ए ए एन बी क्या है रियल नंबर से ए आई इज इक्वल टू बी आई है ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा क्योंकि i i तो सेम है रूट माइनस वन रूट माइनस वन छोड़ दो उसको तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b हो जाएगा a इज इक्वल टू क्या होगा वहाँ पर b अगर ऐसा आता है तो ठीक है जैसे अगर मान लीजिए कि कभी कभी आपको थोड़ा सॉल्व करने के लिए भी आता जैसे एग्जाम्पल थ्री ए आई इज इक्वल टू नाइन आई है ठीक है सिंपल छोड़ दो किसको आप i i को छोड़ दो जैसे मैंने यहाँ पे i i छोड़ दिया ठीक है तो कौन बना a इज इक्वल टू बी वैसे आई आई को छोड़ दो तो यहाँ पे क्या होगा थ्री ए इज इक्वल टू नाइन सो ए इज इक्वल टू नाइन थ्री को नीचे डालो यानी a इज इक्वल टू थ्री ऐसे प्रॉब्लम कभी कभी करने को आते हैं ध्यान में रखना ठीक है सो so, अगर ऐसा होता है कि दो इमेजनरी नंबर अगर सेम है ठीक है क्या कह रहा हूँ मैं दो इमेजनरी नंबर देखो ए आई और बी आई बी आई यानी इमेजनरी नंबर ए आई भी क्या होगा इमेजनरी नंबर तो दो इमेजनरी नंबर अगर सेम है तो ए और बी को क्या कहते हैं हम रियल जो उसके रियल नंबर से वो सेम आ जाते हैं रहेगा ध्यान में सो ये इस तरह से आपको ध्यान में रखना है और एक इसमें मैं थोड़ा लिख देता हूँ जो कि हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या फिर थोड़ा सा स्पेशल है इसके तरफ थोड़ा सा ध्यान में रखो ठीक है अगर मान लीजिए कि इफ अगर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर है देन आपको मालूम है क्या चीज़ है कि अगर मैं बात करता हूँ रूट ए टेन टू रूट बी इज इक्वल टू आपको अच्छे से मालूम है जैसे अगर मैं ए इंटू बी की बात करता हूँ तो आपको मालूम है अंदर में ए इंटू बी लिखते हो यानी सिंपली आप रूट ए बी लिखते हो तो यहाँ पर रूट ए बी ऐसा हो जाता है इज ट्रू ये बात ट्रू भी है ठीक है इफ ठीक है कम से कम इफ एट लीस्ट एट लीस्ट वन ऑफ वन ऑफ ए एंड बी इज आइर जीरो आइर जीरो और पॉजिटिव ये चीज़ हमारी सही है अगर ए या ए या फिर बी एटलीस्ट बोला मैंने एटलीस्ट का मतलब कम से कम ठीक है 
एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी ठीक है ए और बी में से कोई एक या तो जीरो होगा या तो क्या होगा वो पॉजिटिव ठीक है लेकिन जैसे कि अगर बात आती है नेगेटिव की अंदर में तो वो हमारा इमेजनरी बन जाता है तो इसके लिए ध्यान में रखो तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से अगर बात करता हूँ सो so, अगर यहाँ पर अगर मैं ये बात करता हूँ तो माइनस ए ठीक है इन अगर मैं बात करूँ माइनस बी हम क्या करते हैं यहाँ से देखो ठीक है रूटे इंटू रूट भी था रूटे इंटू रूट भी तो आपने क्या कर लिया यहाँ पर यहाँ पे आपने ऐसा कर लिया ए इंटू बी किया ठीक है तो अब यहाँ पर देखो ठीक है एक चीज़ यहाँ पर जो अभी करेंगे वो सही रहेंगे और जो दिमाग में फिट होती है कि ऐसा होगा वो गलत होगा थोड़ा सा देखो यहाँ पर ये जो रूट ए है ठीक है क्या है हमारे पास रूट माइनस ए ठीक तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना देखो मैं सेपरेट लिख देता हूँ ये है तो आप इसको ऐसा लिखेंगे ठीक है माइनस वन इन टू रूट ए हो जाएगा ऐसा और रही बात इसके तो ये हमारे पास क्या कह लाएगा आय ठीक है इसको क्या कहेंगे हम आय हमने स्टार्टिंग में ही कहा है और ये बन जाएगा रूट ए ठीक सो मैं रूट माइनस ए को कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पर या तो ऐसा करके बताओ नहीं तो डायरेक्ट भी लिखेंगे चलेगा करके बताता हूँ मैं आपके लिए ये माइनस वन इन टू रूट ए हो जाएगा वही इन टू रूट माइनस बी के लिए माइनस वन इन टू रूट बी हो जाएगा ठीक अब इसका मतलब है आय इन टू ये है रूट ए फिर से इन टू इसका मतलब है आय इन टू इसका मतलब है रूट बी अब बात करते आय आय जो है वो बन जाएगा आपका आय स्क्वेयर ये क्या बनेगा आपका आय स्क्वेयर और रही बात अभी थोड़ी देर पहले कहा रूट ए रूट बी तो अंदर में जाने के बाद में क्या हो जाएगा वो यहाँ पर रूट ए बी हो जाएगा क्या हो जाएगा रूट ए बी देखो मैंने कहा है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कभी तो भी नाइन टेन में ठीक है कि रूट ए रूट बी का मतलब रूट ए बी तो यहाँ पर मैंने सेपरेट कर दिया आय 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 स्क्वेयर हो गया रूट ए रूट बी रूट ए बी हो गया और मेरे बच्चों अभी थोड़ी देर पहले आई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या लिख के रखा है हमने माइनस वन आई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन इन टू रूट ए बी इसका मतलब ये है वन को छोड़ दो तो माइनस रूट ए बी ठीक है सो रूट माइनस ए इन टू रूट माइनस बी इज इक्वल टू क्या आता है माइनस रूट ए बी अब थोड़ा ध्यान दो जो हमारे दिमाग में फिट होता है कि रूट जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि माइनस ए इंटू रूट माइनस बी तो जैसे कि हम यहाँ पर इसके पहले ये लो रूट ए इंटू रूट बी तो फट से क्या करते ए इंटू बी करते तो यहाँ पर भी हमारे दिमाग में क्या आता कि माइनस ए इंटू माइनस बी ठीक है तो माइनस माइनस प्लस और ए इंटू बी ए बी अगर ऐसा है ये रॉन्ग है ध्यान में रखो ये रॉन्ग है ठीक है यानी क्या अगर आप ये लिखते हो ठीक है कि माइनस ए इंटू माइनस बी कर देता हूँ यहाँ पर इज इक्वल टू अगर आप ऐसा करते हो माइनस ए इंटू माइनस बी ठीक है सो आंसर आएगा ये हमारे पास ए बी तो ये हमारा इज रॉन्ग ठीक है क्या लिख देता हूँ मैं दिस इज रॉन्ग ऐसा नहीं लेना ठीक है यहाँ पे जगह कर मैं थोड़ा सा मैं इधर में सरका देता हूँ ठीक है रूट माइनस ए इंटू रूट माइनस बी इज इक्वल टू क्या कहा था मैंने माइनस ए इंटू माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस ए और बी ए बी अगर आप लिखते हो दिस इज रॉन्ग होना क्या चाहिए ये होना चाहिए ठीक है यानी इसके बाद तो भी आपको ध्यान <coughs> ध्यान में रखना है कि रूट माइनस है रूट माइनस भी क्या होगा माइनस रूट ए बी ठीक है जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखते हो मैं यहाँ लिखता हूँ रूट माइनस टू इन टू रूट माइनस थ्री ठीक है तो सिंपल रूट माइनस है रूट माइनस बी मतलब माइनस ए बी ए यानी कौन टू और थ्री इनका मल्टीप्लाई करो तो रूट सिक्स ऐसा होगा ठीक है अगर आप इसको ऐसा लिखते हो कि सिक्स ये रॉन्ग है ठीक है राइट क्या होने वाला है ये ठीक ये ध्यान में रखो एक आधा मैं एग्जाम्पल और ले लेता हूँ यहाँ पर कि अगर मैंने लिया रूट माइनस फाइव इंटू रूट माइनस टेन पट से बताओ क्या होगा माइनस बाहर आएगा और अंदर में फाइव टेन जा फिफ्टी ये होगा ठीक है यानी ये आपका सही रहेगा और अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपका रॉन्ग रहेगा ये ध्यान में रखना है आपको ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट इमेजनरी नंबर्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ इट 
ठीक है आई इंटू जीरो जीरो अगर ए बिलोंग्स टू आर और ऐसा है तो सिंपल क्या करो ए को बाहर निकालो प्लस माइनस में आई चिपका दो एग्जाम्पल है यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू आर ए आई इज इक्वल टू बी आई इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी यानी रियल नंबर सेम होंगे रियल पार्ट सेम होगा ठीक है फिर उसके बाद में अगर ये ऐसा होता है तो इसका मतलब ये आएगा न कि ये ध्यान में रखना है ठीक है ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलो क्योंकि आज हमारी जो हेडिंग है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर के तो चलो कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी फोकस करते हैं हमारा ठीक तो यहाँ पर अभी हम देखते नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि हमारी हेडिंग है और हेडिंग में अगर वो चीज़ आज आएगी नहीं तो मज़ा नहीं आएगा ठीक है सो so, ये चीज़ें पहले इमेजनरी नंबर अगर क्लियर होता है तो आपका क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर होगा तो इसलिए यहाँ अगर कुछ चीज़ें बाहर नहीं समझी तो पहले यहाँ समझने के लिए उसको पहले आप थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे कर कर देख लीजिएगा ताकि वो क्लियर हो जाए ठीक है अब जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि इमेजनरी नंबर कौन से फॉर्म में होते हैं बी आए उसी प्रकार हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है देखो दी नंबर the number in the form of in the form of a plus bi आई क्या कहा मैंने सिर्फ बी आई है तो इमेजनरी नंबर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कौन सा है ए प्लस बी आई वेयर ध्यान देना वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर यानी वो क्या है हमारे रियल पार्ट है रियल नंबर है एंड ठीक है हमारे पास में i जो है आई इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन ये आपको मालूम है ठीक है इज कॉल्ड एज इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहेंगे हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि रियल और इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब रियल और इमेजनरी का मिक्सिंग ठीक है सो so, ये ध्यान में रख सकते हैं आप क्या बोलेंगे द नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आई वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड आई इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा ध्यान में इट इज डिनोटेड बाय ध्यान में रखना इट इज डिनोटेड बाय डिनोटेड बाय जनरली जेड ठीक है किससे डिनोट करते हैं हम जेड से सो so, क्या हो जाएगा जेड इज इक्वल टू क्या है इमेजनरी नंबर ए प्लस बी आई ठीक है ए प्लस क्या है बी आई रहेगा ध्यान में ये ध्यान में रखना ठीक वेयर ये जो ए है ए के साथ आई नहीं है मतलब वो कम्प्लीटली क्या है रियल नंबर है ठीक है वेयर मैं कहूँगा ठीक है ए हमारा होता है रियल पार्ट ठीक है रियल पार्ट ऑफ जेड रियल पार्ट ऑफ जेड जिसको हम आप आर ई जेड लिख सकते हो क्या लिख सकते हो आर ई जेड या फिर आप लिख सकते हो सिंपल आर जेड ठीक है सो so, यहाँ पर कहूँगा मैं आर ई जेड मतलब ए रियल पार्ट दूसरा मैं बी कहता हूँ बी होता है हमारा इमेजनरी पार्ट बी क्या होता है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड जिसको हम लिखेंगे आई एम जेड या फिर सिंपली आई जेड से लिख सकते हो सो so, हमारे पास इमेजनरी पार्ट ये Z में इमेजनरी पार्ट कौन हो जाएगा B हो जाएगा ठीक है और I तो मालूम है रूट ऑफ माइनस वन ठीक है जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि समझो Z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास फाइव प्लस सेवन आई है ठीक है तो मुझे बताओ इमेजनरी पार्ट ऑफ Z तो इमेजनरी पार्ट किसको कहा मैंने B को यानी जो I के साथ होगा यानी सेवन और अगर मैं कहता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ जेड तो वो होगा जो आई के साथ नहीं है यानी फाइव ठीक है अगर मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ ठीक है कि z इज इक्वल टू माइनस फाइव ठीक है प्लस आ, कुछ भी ले लो एट आए तो रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा रियल पार्ट माइनस फाइव और इमेजनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा हमारा एट हो जाएगा ठीक है बच्चों सो so, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है शुरुआत है ठीक है सो ये ध्यान में रखो फिर इसके भी प्रॉपर्टीज आते हैं इसके भी ऊपर कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे हमारे रियल नंबर पर एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो भी है ये सब चीज़ें होती है सब्ट्रैक्शन तो ये सब चीज़ें इसके ऊपर भी लगती है इसके भी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है तो ये सब हमको और भी देखने का है ठीक है तो ध्यान दीजिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर आए इमेजनरी नंबर ठीक है उसके इमेजनरी नंबर का फॉर्म बी आए कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है ए प्लस बी आए इसको डिनोट करते हैं जेड से यानी जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आए इमेजनरी पार्ट कौन सा है ठीक है आई के साथ जो है वो इमेजनरी पार्ट आई एम जेड या फिर आई जेड 
रियल पार्ट कौन सा है जो आई के साथ नहीं है सेपरेट है वो ठीक है फिर यहाँ एग्जाम्पल भी है इसको थोड़ा सा समझो और इसकी कुछ प्रॉपर्टी वॉपर्टी जो भी चीज़ें तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ठीक है बच्चों सो यहाँ आज के लिए बस इतना ही बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में टिल देन बाय